how many wives do you have? Uh, from now, uh, I was what, having. Then what? I, I am both. Both, Miko are, both. Both like you are Miko, single. Single and uh, having. having. Single so having. So you are both. Okay. Hey. Now you, your wife now, who has your kid? Oh, uh, baby mama. They yes. call her baby mama. Uh, yeah, yeah. Okay, you know. She came on media and she said something about you. And uh, yeah. now we want to hear from Kimbi Kimbi. Uh, oh, meacha familia. Are you taking care mm, of the family? Mm. Ama wo, what happened? Mm. Mimi sina mama sina baba lakini ni kuna watu wenye naweza ita wakai na we wakubwa ama marafiki zangu. Mm. Wata kuna mbiati mama. Maja yeye. Mustiana alikuwa nataka kujiua. Kuna nipata. Kwa nini? Alikuwa ananiona kama shaitani kwa maisha yangu. Yake. Hi guys, what's popping? It's me your queen of content. Really to you welcome to the best online TV show. If you're new here, mm -hmm. make sure you subscribe and give this video a thumbs up. Like that. Like this, eh? Your man. hapa na kimbi kimbi mjue mambo inachemuka. Ay, moto sana. Mambo ni moto. Ay, ma wole loja sa jiel. It is very hot. How are you kimbi kimbi? I'm doing great and good and nice and well. Okay. Fine, thank you. You're fine, thank you. Your man. After we talk about Dubai, kidogo kidogo ndo umepanda tena ndege Mombasa. Ay, kimbi kimbi ya wako. What's happening? Kuna sema hivi. Solomon Mkubu amesema pale. Mkubu. Neema za mungu na fadhili za, za, za mungu. Neema zako, fasili zako pia. Asubuhi, ni mpia tena. Za nifariji moyo, ni ya mkapo. Hey, wanipa tumaini na maisha baba yangu. Natemea na we baba yangu. Kitu ya kwanza, wacha ni kwambie Trudy. Najua wewe umekataa kurudi kitui kabisa. Na sasa ni wewe ilikuwa turudi na wewe ukakataa. Hata mimi sirudi kitui. Sawa. Kitu ya kwanza nasema hivi mm. mimi namshukuru Mungu mm. kwa umbali huu. Mm -hmm. Na ninatarajia mengi kutoka kwa huyu Yesu. Okay. Wakati unamtumainia huyu Mungu. Mm. Kuna vitu anafungua kama ujui utapigana mm -hmm. na vita utafanya nini. Mm. Mimi sijuangi kama siamkange nikiplana ati leo naenda kupanda ndege. Mm -hmm. Na sisemange ati hii mwezi nitapanda ndege. Mm -hmm. Lakini ni mungu wa napanga. Mm. Mina situkia katua. Naona flight ticket kwa simu. Mm. Sofaya. Mm -hmm. Watu tofauti tofauti. Mm. Flight ticket. Mm -hmm. Hata sayi ni kuna flight ticket. Naenda kisumu na ingia Uganda. Mm. Naenda Kongo sababu wa meungana East Africa sasa. Okay. Yo men. Sasa kimbi kimbi after umetoka <coughs> Mombasa Kuna mina taka kukuliza history kabla kutungie kwa stories zingine. Yeah. Uh, kuna story ambayo right now is trending kwa mtandao about you and your wife. Which wife? How many wives do you have? Uh, from now, uh, I was what, having. Then what? I, I am both. both Miko are, both. Both like you are Miko, single? Single and uh, having. having. Single so having. So you are both. Okay. Hey. Now you, your wife now, who has your kid? Oh, uh, baby mama. They yes. call her baby mama. Uh, yeah, yeah. Okay, you know. She came on media and she said something about you. And uh, uh. now we want to hear from Kimbi Kimbi. Uh. Umeacha familia. Are you taking care mm. of the family? Ama mm. wo, what happened? First of all, uh. thank you so much for my fans and my friends who've been standing with me during these hard times. Mm -hmm. I've gone through. I've gone through a lot of threats. Mm -hmm. Uh, I've uh, been following the way people talking about me in Mtandao. Mm. Uh, I know what one I can say. Okay. Mimi mwenyewe siwezi kuwa na fura kama ndoa yangu inaharibika. Sababu mungu ndia naunganisha ndoa. Kitu ya kwanza. Ya pili, Fahali waribu, wawilu wakipigana ni yasi inaumia. My wife, uyu msiana saya mejitokeza ni wife yangu. Mulikuwa mumewana. Tulikuwa tumewana. Kwa miaka mingapi? Miaka mingapi? Ilikuwa seturuwa na miaka tatu, miaka... Siju, mwana muki na ajua kuhisabu mwa. Ha? Ya, ata age ya za mtoto. Mama na ajua kuliku ata baba. Baba ata saingina na eza saa ujina ya mtoto. Hey, hey, ukombe. Ujiko? Ita mama yako wakujia sebe. Ewa ita mama yako nani? Unaitua nani? Hmm. So, aliniacha. Mbona alikuacha? Ama muliachana lini? Labda kwa watu mbao wa ilewa. Tuliachana kama mtoto wangu. Mtoto sayi ya kupipitu. Sayi ya meenda grade one. Yeye ndo alikuacha. 
ki alilianza kwa sababu reason ya kukuacha ilikuwa alikuwa na pesa kuniliko okay alikuwa anafanya kazi hapa Nairobi hospital alikuwa na pesa mhm mimi nilikuwa plumber mm. kazi ya plumber unapata kazi leo kesho upate kesho kutu unapata kesho kutu unaweza mm. kata kwa nyumba mwezi mhm ya sasa <coughs> akaniacha kuanza kuona mambo na kimbi kimbi wakakuja kuni blackmail na hiyo jira juu sasa watu wazimio walikuwa na ni support mm. life ilianza kuchange mm. so wakakuja huu tunataka tuende kwa polisi mm. tuchukue mtoto mm-hmm. oo oh, unate uwewe uliacha mtoto wetu mtoto. uliza mtoto kamwestia time mm. na hiyo wakati <coughs> sorry kumbuka ni wakati wa maandamano mm-hmm. Na kimbikimbi anatafutwa kama silingi. Mm. Jine yangu imeandikwa kwa orodha ya DCI. Wameweka pesa kwa kichwa yangu. Mwenye atasika mimi. Anapewa mm. pesa. Yey. Sasa nikasema, hiyo ilikuwa ni blackmail ya kwanza. Akaenda kwa polisi, akawaonyesha yeye ndio bibi ya kimbikimbi. Mm. Na hata yeye kimbikimbi anaweza mpeana. Mhm. Na wewe si umesema yeye ndo alikuacha. Si usikie tu si story ndio nakuletea. Mhm yalikuwa ready kunipeana kwa polisi ile wakati wa maandamano mm-hmm. sababu ya shilingi mm-hmm. pesa mm-hmm. nikakumbuka nikasema ah wacha akuje tu arudi mm-hmm. uh, hizo threat ni kubwa kubwa mm-hmm. sasa ikafika wakati sasa ananisomea mama yake ananitusi ananiongelesha vibaya mm-hmm. mimi sina mzazi mm-hmm. nikamwambia mama yake wewe ni mama mkwe na kama kuna kitu nafanya mbaya kwa msichana wako mm. mimi sina mama sina baba lakini niko na watu wenye naweza ita wakae na wewe wakubwa ama marafiki mm. zangu mm. watakuniambia ati mama maje <laughs> msichana alikuwa anataka kujiua unanipata kwa nini <laughs> alikuwa ananiona kama shaitani kwa maisha yangu yake sasa <laughs> akaniambia eh akachukua vitu zangu vizuri mm-hmm. akatoa nje kwa okay. maagizo ya mama yake uh-huh. kila kitu tulinunua na e, nilinunua nilimwambia mm. mimi sina haja na chochote mm-hmm. so longa sutaishi na mali na uta inifuata mm-hmm. sawa mm-hmm. nikatoka jakaranda mm-hmm. kama ni kwa mshoto mshoto <laughs> nikapata vitu kwa kwa kwa, kwa gunia <laughs> kwa gate chini <laughs> unajua prince ndana anasema little little kwere yani uchungu lakini it is not it is not removing it is not not removing blood uh-huh. hey. <laughs> so you guys were living in jakaranda At, or <coughs> so wait huko chini okay so mm. kupata hizo vitu ziko nje uh, Sikuwa bado nimeingiana hata na sofa ya sana. Mm, mm. Nika nikatoka. Mm-hmm. Nikatoka nikaenda mahali nikaenda. Yaani alikuwekea vigoja. Alikuwekea vitu nje kwa gunia. Kwa gunia. Na akaeka nje. Did you go back to the house labda kumuuliza why she did that? Ah, majirani walitoka nje kuona useless husband. Mm. Nikamwambia majirani, unajua mimi ni, ni hata kitu kinifanyikia ngumu huwa nacheka sababu kwa macho yangu nafurahia lakini ndani yangu na bali unaona content creator wote comedians watu kama hata hata wao waimbaji mm. wenye wanafurahisha watu mm. walai ya kienda through vitu ngumu mm. ndio unapata msanii ame, ameenda hapa amemeza sumu sababu mm. hakuna furaha unaweza muambia kuwe nayo na, na amekuchekesha hiyo furaha yote yeah. Hakuna chenye naweza mmuliza nilikuwa naumia mpaka roho ikaanza kuniuma. Mm. Nika nikamuuliza unafanya hivi? Akaniambia leo ukilala hapa kwa hii nyumba kesho mimi nitakuwa mochari. Ah. Najiua. Na usingizi unajua kweli. Nikafikiria nikasema hii shetani hii kitu ya kujiua kila siku hii mm. itafanya mtu ajiue na mm tena jina yangu bado iko <coughs> tena jina yangu jina yangu bado iko mm. akijiua si mimi bado niko na shida mm. nikaondoka pole pole ndama 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 na hiyo gonia mm. si kukuata na pesa ya pikipiki na kukuwa hata mahali kwa kwenda nikaenda nikaongea na jamaa nikamwambia ah mm. deno huyu anaitwa Dennis Property Management 
Nambia deno. Mm. Nipatie nyumba. Mm. Sina pesa. Mm. Sikuwa nimeambia Sofia ndio nikakuja nikaongea na Sofia. Nilipomshaanza kuongea na Sofia. Mm, hii ni juu ijakaa sana, ijakaa mm-hmm. sana. Mm-hmm. <coughs> Sorry niko na gine. Yo men. Yo men. Sasa mm-hmm. Si nikaongea na Deno nikapata mali nikatandika manguo chini na hiyo gunia nikalala usiku asubuhi. Mm. Biblia inasema Mungu aliumba dunia usiku ilikuwa inakuja mchana inakuja. Mm. Eh mm. pinyoru pinyo yao. Mm-hmm. Sasa mm-hmm. ikaenda usiku kesi kafunguka. Na kila kitu yenye Mungu anapanga yenyewe mtu yeyote mwenye Mungu ako naye na nia ama mpango mm-hmm. lazima apitie vitungumu sana. Mm-hmm ndugu yangu mwenye wewe unanitazama sasa hivi mm. uh, unapopitia mambo magumu sana ya kukusikitisha roho saa nyingine mambo yanakuja mazito sana mpaka mm. wewe unajidharau mpaka unaona yani unatembea ukiangalia surrounding yako yeah. mtu akikusalamia juu mimi ni fan yeah. akinisalamia na hiyo upendo akicheka mm. mm. mimi naona anachekelea nyuma mahali nimetoka unaona hii inafanyika kwa maisha ya binadamu. Mm. So binadamu usikufe moyo. Mm. Alafu nikaenda pale nikaanza kuishi. Nililala chini tena nika Sofia ndio aliniliambia Sofia nilimpigia video. Nikamwambia mm. bosi wangu jina yangu ni kubwa lakini mm. kwa sasa tumefanya vitu mingi mpaka mm kupata kazi ya plumber imekuwa ngumu mm. juu watu wanaogopa kujihusisha na mimi. Mm. Mm. Ndugu zangu ndi hao wameni wamenitenga. Bibi amekufukuza. Bibi amenifukuza. Mm. Uh, nyumbani kwetu mali naita kwetu. Mm. Hakuna mtu mama na baba tulizika kitambo. Mm. Wacha Mungu awalaze wa roho yako alipe mapeponi. Mm. Sasa nikamwambia Sofia nisaidie. Sofia alilia. Mm-hmm. Ujue ni bosi. Mm-hmm. Ni bosi. Mm-hmm. Sofa ya alilia. Mm-hmm. Akanambia kimbi kimbi. Tafuta nyumba. Nilitafuta nyumba. Sababu aliniurumia nikalipa nika nyumba. Okay. Kulipa nyumba. Mm-hmm. Nikapata advert kwa Emos Property. Mm-hmm. Emos walinitumia kitu kama 35. Mm-hmm nilinunua kitanda nikanunua vitu mas property ni watu wana deal na manyumba mashamba. na mashamba yeah. na washukuru sana <coughs> na watu wengine kama kina Willy Sotieno mm. watu wengi mm. walisimama na mimi yeah. so ndio nikaanza kuisasa tena Mungu huyu Mungu anamwambia Ibrahimu mm. toka kwa nchi yenu mali ni una, umezaliwa mm. uende kwa go to the land where I'll Go tell you land. that is the promised land yes. sasa Mungu akanishika mkono mm. unajua ndugu zangu he, unaweza kuwa kwa relationship yenye inakufunga mm. na unaumia na uwezi ongea yes so you are uko pale unaogopa hivi wenye watu watasema unaogopa marafiki wataongea unaogopa familia itasema nini inafika wakati binadamu unamtegemea una Mungu wako na unamwangalia Mungu mm. sababu kuna vitu mingi sana zinafanyika kinyume chetu mm. na mwenye unampenda anaweza tumia kama silaha ya kukuua mm-hmm. hiyo naambia wenye wananitazama okay. sasa hapo ndiyo alikuja sasa akaona sasa nimeenda Dubai mm-hmm. sababu kwenda kwangu trudi mm-hmm. we unajua ukweli mm-hmm kwenda kwangu Dubai ilianza tukiwa migori kwa matanga ya huko kwa kina ya brand ya sasa hiyo safari ilikuwa ngumu si kuwa na document yote mm. legal document ya mama yangu ya baba yangu mm. sina trace naweza wapata haja naweza pata hizo nini haja mm. ilianzia hivyo niliteseka mm. mm. sofa ya kanisaidia sofa ya ni iron lady yeah. <coughs> alingangana kwa njia mm. yote mimi nilikufa roho nikasema eh, tena na hiyo Dubai eh, acha akangangana nikapata passport mm. birth certificate akangangana nikapata visa mm. nikaenda Dubai yeah. 
huyu msichana sasa kuona nimeenda Dubai. Ni, in fact nili kuna rich 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 lady huko jina ndio nimesahau. Mhm. Alinunulia nguo za mtoto nini suitcase moja kama moja. Mhm. Top na nini top na nini top na. Mtoto wako ni kijana ama msichana? Ni kijana. Mm. So nilishindwa kupeleka juu. Siku yenye nilikuwa nataka kupeleka nikaona ni nilikuja ni, 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 ah, ni, haraka nikaenda Mombasa mm -hmm. sababu kuna project tulikuwa nayo Mombasa yeah. niliingia nikaenda kwa matanga ya rafiki yangu huko Ushago yeah. kurudi tena nikaenda Mombasa sababu ya kuna nyumba sofa ya linunua ingine mm. mimi ni kwa hapo kama fundi wake tena ni kwa hapo kama entertainer mm. na lipo kwa mwezi tukaenda mm. <coughs> kufanya renovation nikiwa na plan kukuja nimepata wako live kwa TikTok mm. wanaongea vitu zingine zenye hakuna mm. wanaongea unnecessary uh, si kuongea si kuwajibu mm. lakini mimi ninakuanga na imani na Mungu mm. sija kutoroka familia mm. lakini nimemwacha huyo mwanamke huyo msichana mm. mtoto wangu niko naye nita support lakini si ni yale kufukuza Ah ah. Yeye alinifukuza lakini mtoto akunifukuza. Mm -hmm. Nimekuwa na support mtoto. Okay. So mtoto umekuwa na msupport. Sasa shida anataka nirudie yeye. Kwa sababu right now you have money. Unajua unasema alikufukuza juu alikuwa na kazi we haukuwa na kazi, haukuwa na chochote. Tena unajua jina pia sasa hii Mungu amenipa. Kibali. So ana feel like mm. so straight now she needs you back. Naona right. interaction zangu, mm. nikipost, anaona venye wasichana wetu wenye wako na upendo wana respond yes. na support yenye wa Kenya wananipatia na mm -hmm. jamii yetu ya wajaluo mm -hmm. unaona sasa ana feel hata anataka aonekane karibu na mm -hmm. nini mm -hmm. you may be say ako disparate mm -hmm. uh -huh. ama ana feel ako unajua guilt, guilt yeah. inakujanga kama ushafanya kitu na mshawa hii ongea labda after alikufukuza vile before akuje kwenye mtandao amekuwa approach ama ume approach alikuwa ni approach na mtumia pesa mm. so ilikuwa threat ilikuja ikakuwa kubwa sana mm. wanataka kiwango fulani mm. ndio wasiende media mm. wakaniwekea litameta mwe na mama yake mm. nikasema unajua ukweli nilimchukua tulikuwa na, alikuwa na mtoto mm -hmm huyo mtoto nimesomesha mpaka kafika sasa grade 7 sasa yako nini grade 8 alikuwa na huyo ni wake mwenye alikuja naye wake mwenye alikuja naye okay. nimeanza kusomesha nasari mm. kuanisha tumekaa naye miaka 8 miaka 9 mm. si ndio mm. nimeanza kusomesha kuanzia nasari sikuwahi uliza baba ya mtoto sikuwa mm. uliza chochote mm. hata huyo mtoto ajui hata kama mimi sio baba yake mm juu venye na mchukua mm -hmm. na mpenda sababu ukiwa msichana na mtoto huyo mtoto ni wako hauwezi mm -hmm. penda mayai ya kuku uchuki kuku kose kupea kuku chakula kuku haita kuku kuku haita za mayai juu itakufa nja unaona hiyo naambia wanaume wenye wanachukua wasichana na watoto mm -hmm. tafadhali ukiwa msichana na mtoto heshima sana huyo mtoto sababu unaweza zavi wete vilema walevi wenda wazimu watu wenye wako na kichaa hiyo hiyo damu yenye natoka mbali ndio inaweza kujisimamisha bomo yako sasa ukiwa msichana mtoto heshima heshima huyo mtoto mpatie responsibility usipende mama yake na yeye umchukie usimtusi juu watoto wenye wameoleka na bibi mara mingi hata kitu kidogo ukimwambia <laughs> Walai, hata kitu kidogo ukimwambia huwa inamtachi sana. Sema bibi Walai. mwenye ameolewa na watoto. <coughs> Sasa wale. Bibi mwenye ameoleka na watoto yani. Na bibi pia wewe msichana ukioleka na mtoto, mm. tafadhali patia bwana yako full control ya huyo mtoto. Mm. Sababu uki, akichapa mtoto akimrekebisha, Mwambia sababu anamrekebisha na upendo, mm. wewe unamwambia anatesa mtoto wako mm. atakuachia. Mm atakuwa na kuambia huyu mtoto wako amekosa mrekebishe venye unajua huyu mm -hmm. mtoto atakuja kukua mkora mlevi muuaji mnyang'anyaji mtu mwenye amelewa kwa ile maisha yenye ni disparate mm -hmm. unaona yeah.
<coughs> so ni hivyo so nikasema wakati alikuwa live nikasema kama ni hivyo angeita baba ya huyo mtoto mwingine pia mm. aweke live aiseme mimi pia niweke live sasa tuongee kama mtu na mke mwenza ama mm. nyeki ba nani yani mwanamke na, na, na mwanamke mwingine wakiunganisha bwana wanaitana mke mwenzio mke mwenza mke mwenza sasa mimi pia na huyo mke mwenza wangu mm. tungeweka mume mwenza <laughs> eh sasa huyo mke mwenza ama mume mwenza tungewekwa mume mwenza mw, mw, anasema mimi kijana yangu wewe niko husband kimbi kimbi huyu kwa husband ama mke mwenza huyu mke mwenza aniambie kimbi kimbi mm. mimi nimechukua jukumu mpaka hapa mm. hata wewe chukua jukumu ya huyu kadogo mpaka hapa mm. si tunagawa responsibility mm-hmm. hapo nimeongea mbaya njongea mbaya after uliona hivyo hiyo story kwa mtanda kama hiyo kesi imepelekwa past Ezekiel mm. Ezekiel anataniambia wewe kimbi kimbi huyu mm. sio mke wako mm. mke wako tafuta msichana uoe huyu mm-hmm. ni mke wa huyo mtu wa kwanza mm ukweli wrong are you getting right thank you man now after you heard this story on media <coughs> this story is easy inase, watu wanaongea sana after yule mke wako alikuja kwa mtandao akasema ume neglect you not taking care of the kid you not taking care of, of her after ulipata pesa ukahepa wewe ni kitu gani labda ulifikiria ama ulifeel aje after kuona hizo vitu zote feel vibaya uh-huh. i hope inafika wakati mtu anahitaji tu kuongelesha mama yake peke yake. Mm. Uchungu yenye nasikia hata saa hii. Mama yangu angekuwa ako hai yuko mm. lakini mm. ningeenda nimuongelee. Mm. Hakuna chenye inaweza jaza roho yangu ama chenye inaweza nipea furaha. Mm. Kuliko kuongelesha mtu mwenye akukaribu na mimi sana. Mm. Sasa unajua niko na marafiki wengi wenye wananiombea kama kuna team sofaya kuna sofaya mm. kuna kina catrite kuna catrite ndugu yake sofaya mm-hmm. kuna watu wengi mm-hmm. lakini hata kama wako mm-hmm. unajua inafika wakati binadamu <coughs> lazima ubaki peke yako mm. so wakati umebaki peke yako unajua unafikiria vitu mingi sana yeah nafikiria vitu mingi sana mm. juu kusoma kwangu nimesoma kwa shida mm. kukuja Nairobi nimekuwa kwa shida mm. kukua kwangu nime, mimi nilikuwa ni kuwe mtu mrefu sana mm. shida ikafanya shida yenye nilipitia walikuwa napiga kipiango makofi mingi sana misipe ikakatika nikabaki nikiwa mfupo ki, mfupi kichwa ndio kubwa na macho ndio <laughs> <Una? coughs> sasa hiyo ndio inafanya mm. saa hii naomba tu Mungu anisaidie. Lakini mtoto wangu mimi nita support na watu wa media wenye wanatafuta interview watoke mba, wakae mbali na familia yangu. Mm. Wakae mbali na ma interview zenye nasemwa tikimbi kimbi wao wakae mbali na nikisikia mtu nitachukua mm. action. 